রেসপিরেশন ইন প্লান্টস এটা বটানিক সেকশনের সেকেন্ড ইউনিটে মানে প্লান্ট ফিজিওলজি ফটোসিনথাইসের পরের চ্যাপ্টার আগের দিন আমরা ফটোসিনথাইস ডিসকাস করেছিলাম আজকে রেসপিরেশন ডিসকাস করব তো রেসপিরেশন একটা ক্যাটাবলিক প্রসেস ইট ইজ বেসিক্যালি আ ক্যাটাবলিক প্রসেস ক্যাটাবলিক প্রসেস মানে যেমন আগের দিন বলছিল ফটোসিনথেসিস অ্যান্ড অ্যাজ এন অ্যানাবলিক প্রসেস যেখানে ধরো সিম্পল সাবস্টেন্স দুটো কি একটা কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স তৈরি হয় জাস্ট দ্য ভাইস ভার্সা তার মানে এখানে কি হয় দুটো একটা কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স ভেঙে দুটো সিম্পল সাবস্টেন্সে কনভার্ট হয় দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যান্ড ক্যাটাবলিক প্রসেস তো সবার প্রথমে এই ক্যাটাবলিক প্রসেসটা যদি দেখি মানে রিয়াকশানটা কি দ্যাট ইজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এটা ব্রেকডাউন হয় দিয়ে পাওয়া যায় কি সিও টু এইচ টু ও আর এনার্জি এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ এটি তাই তো এটা হচ্ছে এই রিয়াকশানটা এইবার সবার প্রথমে এই যে স্টেপটা এই যে মানে গ্লুকোজের ব্রেকডাউন বা রেসপিরেশন এটা ছখানা সাবস্টেপসে হয় ছটা সাবস্টেপসে হয় তো একটা একটা করে স্টেপস আমরা আলোচনা করব সবার প্রথম স্টেপ কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ ব্রেকডাউনের সেটা হচ্ছে কি না সেটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস ঠিক আছে তো সবার প্রথমে গ্লাইকোলাইসিস কোথায় হয় গ্লাইকোলাইসিস মেনলি সেলের সাইটোসলে হয় সাইটোসল মানে হচ্ছে সেলের যে জায়গায় সাইটোপ্লাজম থাকে না দ্যাট প্লেস ইস কল সাইটোপ্লা সাইটোসল সেইখানে দিয়ে শুরু হয় হচ্ছে আমাদের গ্লাইকোলাইসিস তো সবার প্রথমে কি হয় এই গ্লুকোজটা কনভার্টেড হয় গ্লুকোজ সিক্স ফসফেটে দেখ আমার এন টার্গেট কি আমাকে এটা থেকে কি করতে হবে এটিপি প্রোডাকশন করতে হবে এবার সবার প্রথমে দেখ গ্লুকোজ ইজ কনভার্টেড ইন টু গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট মানে অলরেডি এটিপি প্রোডাকশন করতে গিয়ে আমি একটা এটিপি ইউজ করে ফেললাম ঠিক আছে আর সেটা এডিপিতে কনভার্ট হলো আর এই একটা ফসফেট গ্লুকোজের সিক্স পজিশনে গিয়ে অ্যাড হলো যেহেতু এটা একটা ফসফেট কাইন্ড অফ রিয়াকশান ফসফেট কাইন্ড অফ রিয়াকশানে আমি বলেছি এনজাইমের নামে সবসময় থাকবে কাইনেজ আর যেহেতু গ্লুকোজ একটা হেক্সো সুগার তাই জন্য এনজাইমের নাম হবে হেক্সো কাইনেজ আফটার দ্যাট এই গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট উইল বি কনভার্টেড ইন টু ইটস আইসোমার দ্যাট উইল বি কল্ড ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট সো দ্য এনজাইম উইল বি কল্ড আইসোমারেজ বাট এটা কি আছে শুধু কিন্তু গ্লুকোজ ইজ নট কনভার্টেড ইন টু ফ্লুক্টোজ গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট তার মানে নামের শুরুটা কিন্তু আইসোমারেজ দিয়ে হবে না তাহলে নামটা কি হবে যেহেতু ফসফেট আর গ্লুকোজ দুজনেই আছে অর্থাৎ নামটা হবে ফসফো গ্লুকো আইসোমারেজ ঠিক আছে যেহেতু এই দুটো গ্রুপটা ছিল ফসফেটটা ছিল তাই জন্য এবার এই ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট কি হচ্ছে আর একটা ফসফেট নিচ্ছে যদি আরেকটা ফসফেট নেয় তাহলে কি হবে আরেকটা ফসফেট নিলে এখানে আরেকটা এটিপি ইউজ হবে দিয়ে এটা এটিপিতে কনভার্টেড হবে ফ্রুক্টোজ সিক্স ফসফেট এবার একটা এটিপি নেবে একটা এটিপি ছিল সিক্স পজিশানে এবার আরেকটা এটিপি ঢুকে ওয়ান পজিশানে এবং কনভার্টেড হবে কিসে ফ্রুক্টোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট তাহলে আবার কি আছে আবার ফসফেটের রিয়াকশান তাহলে এনজাইমের নামে আবার লিখে দেবো আমি কাইনেস এবার গ্রুপ কে আছে ফসফেট আর ফ্রুক্টোজ নাম হবে এনজাইমের কি ফসফো लगे আর এই দুটো কম্পাউন্ড কিন্তু ইন্টার কনভার্টেবল আইসোমারেজ এনজাইম দিলে এরা ইন্টার কনভার্টেবল তার মানে এরা দুজন হচ্ছে পরস্পরের আইসোমার এইবার একটা ডিএ জি থ্রি পি নাও উইল বি কনভার্টেড ইন্টু ওয়ান থ্রি বিপিজি মানে এইখানে যে রিয়াকশানটা হচ্ছে সেটা একটা কি রিয়াকশান সেটা একটা অক্সিডেশন রিয়াকশান এইবার এখানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে ইউজ হয় এন এ ডি প্লাস যে নিজে কি করে যে নিজে তৈরি করে এন এ ডি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এটা হয় নিজে রিডিউস আর একে করে অক্সিডাইজ এই যে এবার জি থ্রি বি থেকে ওয়ান থ্রি বিপিজি বা ওয়ান থ্রি বাইফসপোগ্লেসারের তৈরি হলো সে একটা ফসফেট ছেড়ে দেয় একটা ফসফেট ছেড়ে দেয় মানে ওয়ানের ফসফেটটা বেরিয়ে আসে দিয়ে এটা তৈরি করে আমার প্রথম এটি ঠিক আছে আর এইখানে যেহেতু আবার ফসফেটের রিয়াকশান তাহলে এনজাইমের নামে শেষে আবার কাইনেস বসি দেবো বলেছি এনজাইম ফসফেট যদি হয় তাহলে এনজাইমের নামে চোখ বুঝে কাইনেস আর কি আছে ওয়ান থ্রি বিপিজি থেকে কি হচ্ছে ফসফো গ্লিসার ফসফো গ্লিসার এবার ফসফো গ্লিসারের যদি হয় তাহলে ফসফো গ্লিসেরও কাইনেস এনজাইমের নাম ফসফেটের গ্লিসারেটের গ্রুপ দিয়ে ফসফো 
सवार प्रथम प्रोडक्शन हलो कहीं चारे ग्लैकोलिसेड गेन हम আর গ্লাইকোলাইসিসের সময় কতবার এই NADH তৈরি হচ্ছে সেটাও আমি কিন্তু নোট করব কারণ সেটা আমার পরবর্তীতে লাগবে দেখ এখানে একটা জিসিপির জন্য শুধুমাত্র একটা জায়গাতে NADH আসছে তাহলে দুটো জন্য NADH আসবে কবার দুবার তাহলে গ্লাইকোলাইসিসের এন্ডে আমি কি পেলাম দুটো NADH পেলাম আর দুটো ATP পেলাম এইবার পরের ফেজ দেখব দ্যাট ইজ कॉल्ड অক্সিডেটিভ कार्बन डाइक्साइड के बाद पायरुबेटे कार्बन काउंट कत पायरुबेटे कार्बन काउंट तीन कार्बन कार्बन डाइक्साइड के बाद दिए माइटोकंड्रिया 
এর পরের প্রসেসটা মেনলি মাইটোকন্ড্রিয়াতেই হয় দ্যাট ইজ টিসিএস সাইকেল টিসিএস সাইকেলের ক্ষেত্রে কি হয় টিসিএস সাইকেলও কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমেও হতে পারে এই দুটো প্রসেসের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে শান্ট মেকানিজম সেটা পরে পড়াবো আচ্ছা টিসিএস সাইকেলে কি হয় অ্যাসিটাইল কোয়ে যেটা এন প্রোডাক্ট ছিল কার না অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশনে সেটা এন্টার করে এই অ্যাসিটাইল কোয়েতে কার্বন কাউন্ট থাকে দুটো এবং অলরেডি টিসিএ সাইকেলে প্রেজেন্ট থাকে যে চার কার্বনের সাবস্টেন্স বা প্রিকারসার কম্পাউন্ড দ্যাট ইজ কল অক্সালো অ্যাসিটেট বা অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেটাকে ও ডবলেও বলা হয় এটায় চারটে কার্বন থাকে তাহলে চারটে আর দুটো ছটা কার্বনের সাবস্টেন্স তৈরি হয় এবং এই কোয়ে গ্রুপটা বেরিয়ে যায় ইট ইজ কনভার্টেড ইন্টু সাইট্রিক অ্যাসিড অর সাইট্রেট দিস সাইট্রিক অ্যাসিড অর সাইট্রেট উইল মেক ইট আইসোমার দ্যাট উইল বি কল আইসো সাইট্রেট অর আইসো সাইট্রিক অ্যাসিড দিস আইসো সাইট্রেট কি করবে এটা এবার কি হবে এটা এবার নিজের থেকে সিও টু রিলিজ করে কি হবে অক্সিডাইজড হবে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে আবার এন এডি প্লাস ইউজ হবে এবং এন এডি এইচ তৈরি হবে দিয়ে স্যার দ্যাট উইল বি কনভার্টেড ইন্টু সিক্স কার্বন থেকে ফাইভ কার্বনের আলফা কিটো গ্লুটারে দিস উইল বি ফাইভ কার্বন আলফা কিটো গ্লুটারে এরপর এই আলফা কিটো গ্লুটারে আবার একটা সিও টু রিলিজ করে আবার কার্বন কাউন্ট পাঁচ থেকে চার করে নেবে আবার একটা এন এডি এইচ তৈরি হবে এই আর এইখানে কিন্তু দেখ এখানে একটা কোয়ে গ্রুপ অ্যাড হয়েছে এই কোয়ে গ্রুপ অ্যাড হওয়ার জন্য সেটা কনভার্টেড হয়েছে সাকসিনাইল কোয়েতে এই সাকসিনাইল কোয়ে এর পরের ফেজে কনভার্টেড হবে সাকসিনেটে আর ঠিক এই জায়গায় বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হয় একটা জিটিপি বা গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট সেই গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট ফার্দার এই রিয়াকশানে ভাঙে দ্যাট ইজ জিডিপি প্লাস পিআই দিয়ে এই পিআইটা এই এডিপির সাথে অ্যাড আপ হয় এই এডিপির সাথে অ্যাড আপ হওয়ার পরে সেটা ইট উইল মেক এটিপি আর অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট কার্বন <laughs> এই সাকসিনেটটা ফার্দার অক্সিডাইজড হয় ইন প্রেজেন্স অফ এফ এ ডি অ্যান্ড কনভার্টেড ইন্টু এফ এ ডি এইচ টু আর এটা তৈরি করে ফিউমারেট দিস ফিউমারেট এইচ টুও নিয়ে ম্যালেটে কনভার্ট হয় আর সেটা লাস্ট বারের জন্য আবার অক্সিডাইজড হয় এনএডি প্লাস দিয়ে সেটা কনভার্টেড হয় অক্সিজ অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড তাহলে এই গোটা সাইকেলটা চালিয়ে আমি এক জায়গায় এটিপি তৈরি করছি যেহেতু এই সাইকেলটাও আগেরগুলোর মতন ইন্টু টু মানে টোয়াইস ঘুরবে তাই জন্য আমার এটিপি তৈরি হবে টোটাল দুটো আর এন এডি এইস টু টোটাল কটা তৈরি হবে এইখানে একটা এইখানে একটা আর এইখানে একটা টোটাল তিনটে সাইকেল দুবার ঘুরলে টোটাল ছটা এফ এডি এইস টু একটা সাইকেল দুবার ঘুরলে টোটাল দুটো এই হলো আমার ক্যালকুলেশন তাহলে আমি ছটা আর আগের দুটো সাইকেল থেকে দুটো দুটো করে টোটাল দশটা এন এডি এইচ তৈরি হচ্ছে মানে আপ টু দিস সেট দশটা আমার এন এডি এইচ তৈরি হয়েছে দুটো এফ এডি এইচ তৈরি হয়েছে আর টোটাল ক্রুড এটিপি আমি গ্লাইকোলাইসিস থেকে পেয়েছি কটা দুটো আর ক্রেপ সাইকেল থেকে পেয়েছি টোটাল দুটো দ্যাট ইজ ফোর এটিপি দিস ইজ আওয়ার টোটাল গেন অর নেট গেন আপ টিল নাও এইবার কি হচ্ছে এই যে এন এডিএইচ আর এফ এডিএইচ টু এই যে যেগুলো ফর্ম হয়েছে কোথা থেকে এন এডি প্লাস বা এফ এডি প্লাস থেকে এগুলো কি এগুলো এক একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট এদের কাজ অক্সিডাইজ করা অক্সিডাইজ করে দেওয়ার পর যখন এরা রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে এর যাতে ফার্দার রিয়াকশানগুলো রিসাইকেল করে ইউজ করা যায় তাই জন্য এই এন এডিএইচ টু বা এফ এডিএইচ টু এগুলোকে সাপ্লাই করা হয় কিসের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সের মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সের মধ্যে এই এন এডিএইচ বা এফ এডিএইচকে ভাঙা হয় কি করে ভাঙা হয় না মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সের যে লেয়ারটা আছে একদম ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সেটা কি হয় ম্যাট্রিক্সের মধ্যে এন এডিএইচটা ভাঙে এন এডিএইচ ধর এন এডিএইচটা ভাঙে কিসে এন এডিএইচটা ভাঙে এন এডি প্লাস প্লাস ইলেকট্রন তাই তো আর প্লাস এন এডিএইচের সঙ্গে তারা এইচ থাকে প্লাস টু এইচ প্লাস এই কন্ডিশন এরকমভাবেই আবার আরেকজন আছে এফ এডি এইচ টু সেও ভাঙে এফ এ ডি প্লাস প্লাস ইলেকট্রন প্লাস টু এইচ এফ এডি গুলো ফ্রুক্টোস এবং ডাইফোসফেট আচ্ছা তারপরে এই এন এ ডি প্লাস আর এফ এ ডি প্লাস আবার কি রিয়াকশানের জন্য রেডি হয়ে যায় এবার এই যে ইলেকট্রনগুলো রিলিজ হয় এই প্রসেসে ম্যাট্রিক্সে 
এবার এই এখানে একটা ইলেকট্রন ল্যাডার লাইক রিয়াকশন হয় ইলেকট্রন ল্যাডার লাইক রিয়াকশন মানে এই রিয়াকশনের মাধ্যমে এরা কি করে ইলেকট্রনটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করে ঠিক আছে রিসাইকেলিং চলছে এইবার সবার প্রথমে এনএডিএইচ টু বা এনএডিএইচ ভাঙে এবং তার ইলেকট্রনটা ম্যাট্রিক্সের মধ্যে থাকে একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে ঢোকে মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে এরকম বক্স শেপের এক ধরনের কমপ্লেক্স থাকে যার মধ্যে মাল্টিপল কম্পাউন্ডস থাকে যেমন তোরা ফটোসিনথেসিসের সময় পড়েছিলি মাল্টিপল কম্পাউন্ডস লাইক এফ এম এন ইউ কিউ এইচ টু প্লাস্টোকুইনন প্লাস্টোসায়নিন এই নামগুলো তোরা পড়েছিলি সাইটোক্রোম কমপ্লেক্স তো এইগুলো একসঙ্গে মিলে যে ল্যাডার লাইক রিয়াকশানটা পারফর্ম করে দ্যাট ইজ কলড ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আর এদের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন পাস করার প্রসেসটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন তো এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা কোথায় থাকে ওই মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সের মধ্যে যে ইন্টার মেমব্রেন স্পেস আছে ওই ইন্টার মেমব্রেন স্পেসের যে মেমব্রেনটা আছে ওই মেমব্রেনের ওপরে এটা বসে থাকে এবার কি হয় ওই যে এনএডি প্লাসের সাথে যে ইলেকট্রনটা ছিল সেটা সবার প্রথমে সাপ্লায়েড হয় কোথায় কমপ্লেক্স ওয়ানে এরকম চারটে কমপ্লেক্স আছে যেখানে মাল্টিপল কম্পাউন্ড দিয়ে এই কমপ্লেক্সগুলো তৈরি হয়েছে সবার প্রথমে ইলেকট্রনটা ঢোকে কমপ্লেক্স ওয়ানে তো এই ইলেকট্রনটা কমপ্লেক্স ওয়ানে ঢোকার পর যেই কমপ্লেক্স টুতে যাবে একটা জিনিস মনে রাখবি এরা যখনই একটা কমপ্লেক্স থেকে আরেকটা কমপ্লেক্স চেঞ্জ করে তখন ম্যাট্রিক্স থেকে ইন্টার মেমব্রেন স্পেসে মানে এইখান থেকে এইখানে এই মাঝের জায়গাটায় এইচ প্লাস আয়ন পাম্প করে দেয় মানে সবার প্রথমে ইলেকট্রনটা এসছে কমপ্লেক্স ওয়ানের কাছে এবার ইলেকট্রনটা যেই কমপ্লেক্স ওয়ানের থেকে কমপ্লেক্স টুতে জাম্প করে তখন কি করে এইখানে একটা এইচ প্লাস আয়নের পাম্প হয় আবার ইলেকট্রনটা যখন কমপ্লেক্স টু থেকে কমপ্লেক্স থ্রিতে জাম্প করে আবার একটা এইচ প্লাস আয়নের পাম্প হয় হ্যাঁ বলবো আবার যখন কমপ্লেক্স থ্রি থেকে কমপ্লেক্স ফোরে পাম্প করে ইলেকট্রনটা তখন আবার একটা এইচ প্লাস আয়ন এন্টার করে এটা হলো এন এ ডি প্লাসের ক্ষেত্রে এবার আসি এফ এ ডি প্লাসের ক্ষেত্রে এফ এ ডি প্লাসের সঙ্গে স্ট্রাকচারাল ডিসিমিলারিটির জন্য এফ এ ডি প্লাস ডাইরেক্ট কমপ্লেক্স ওয়ানকে ইলেকট্রন দিতে পারবে না এফ এ ডি প্লাস নিজের ফার্স্ট ইলেকট্রনটা দেয় কাকে কমপ্লেক্স টুকে কমপ্লেক্স টু থেকে যখন থ্রিতে ইলেকট্রনটা যায় তখন একবার এইচ প্লাস আয়ন পাম্প হয় কমপ্লেক্স থ্রি থেকে যখন ফোরে যায় তখন একবার এইচ প্লাস আয়ন পাম্প হয় তাহলে এন এ ডি প্লাসের জন্য তিনবার এইচ প্লাস আয়ন পাম্প হয়েছে এফ এ ডি প্লাসের জন্য দুবার এইচ প্লাস আয়ন পাম্প হয়েছে এইবার দেখ কমপ্লেক্স ওয়ান থেকে কমপ্লেক্স টু কমপ্লেক্স টু থেকে কমপ্লেক্স থ্রি কমপ্লেক্স থ্রি থেকে কমপ্লেক্স ফোর এরকমভাবে যখন ইলেকট্রনটা পাম্প হয় কমপ্লেক্স ফোর তো আর ইলেকট্রনটা কাউকে দিতে পারছে না কমপ্লেক্স ফোর কি করে জানিস ইলেকট্রনটাকে নিয়ে কমপ্লেক্স ফোর যে রিয়াকশানটা করে সেটা হচ্ছে দেখ এন এডি প্লাস বা এফ এডি প্লাসকে ভাঙলে আরেকটা জিনিস বাই প্রোডাক্ট হিসেবে পড়েছিল সেটা হচ্ছে টু এইচ প্লাস কমপ্লেক্স ফোর কি করে ওই টু এইচ প্লাসকে ডাকে আর একটা জিনিস আমরা ডেসপিরেশন এনভায়রনমেন্ট থেকে কালেক্ট করি সেটা হচ্ছে ও টু সেই ও টুর হাফ ন্যাক ও লিখলাম না কারণ ও টু আর ও দুটো আলাদা কম্পাউন্ড তো হাফ ও টু প্লাস টু এইচ প্লাস আর ওই যে ইলেকট্রন যেটা এতক্ষণ ধরে ঘুরছিল সেই ইলেকট্রন এই তিনটে জিনিসকে কমপ্লেক্স ফোর জুড়ে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি করে কি এইচ টু ও বা ওয়াটার তাহলে এইভাবে কি হয় ইলেকট্রনটা রিসাইকেলড হয়ে যায় আর এন এ ডি এইচ আর এফ এ ডি এইচ আবার ইউজেবেল ফর্ম দ্যাট ইজ এন এ ডি প্লাস আর এফ এ ডি প্লাসে কনভার্টেড হয়ে যায় এত কিছু করার পেছনে যে কারণ সেই কারণটা বোঝা যায় যদি আমি মাইটোকন্ড্রিয়া স্ট্রাকচারটা দেখি কন্টিনিউয়াস যদি এই প্রসেসটা হতে থাকে মানে এইখান থেকে যদি কন্টিনিউয়াস এইখানে এইচ প্লাস আয়ন পাম্প হতে থাকে পজিটিভ আয়ন তাহলে কি হয়ে যাবে একটা সময় পর এই জায়গাটা বেশি পজিটিভ হয়ে যাবে আর এই জায়গাটা কম পজিটিভ হয়ে যাবে তখন আবার পজিটিভ আয়নগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সে ফেরত যেতে চাইবে ফ্রম দ্য ইন্টার মেমব্রেন স্পেস এবার মাইটোকন্ড্রিয়াল যে ক্রিস্টিগুলো থাকে দ্যাট ইজ ফিঙ্গার লাইফ প্রজেকশান তাদের গায়ে এরকম দাগের মতো এক ধরনের স্ট্রাকচার আছে দাগ 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 এইগুলো যদি আমি বড় করে দেখি তাহলে কীরকম দেখতে এটা একটা এরকম ফিঙ্গার লাইফ শেপের মতো একটা পার্টিকেল এই এক একটা দা দিস থিং ইজ কলড এফ ওয়ান এফ জিরো পার্টিকেল এর বেসটা যেটা এখানে অ্যাটাচ থাকে দ্যাট ইজ এফ জিরো পার্ট আর এই সেকশানটা হচ্ছে এফ ওয়ান পার্ট তো এগুলো এক একটা চ্যানেল এইচ প্লাস আয়ন পাম্প করার জন্য এরা বলছে যে হ্যাঁ আমি কিন্তু এইচ প্লাস আয়নকে পাম্প করতে বাইরে যেতে মানে ইন্টার মেমব্রেন স্পেস বা ইনার মেমব্রেন স্পেস থেকে ম্যাট্রিক্সে যেতে হেল্প করব কোনো সমস্যা নেই আমার তাতে কিন্তু
পরিবর্তে যখন এই এইচ প্লাস আয়নটা আবার কোথা থেকে আইএমএস বা ইন্টার মেম্রেন স্পেস থেকে ম্যাট্রিক্সে ফিরে যাবে তখন ওই এইচ প্লাস আয়নের যে ড্রাইভ এনার্জিটা আছে ওই ড্রাইভ এনার্জিটাকে আমি কাজে লাগিয়ে একটা এটিপি প্রোডাকশন করব তার মানে এইখান দিয়ে যতবার এইচ প্লাস আয়ন পাম্প করবে ফ্রম দ্য ইন্টার মেম্রেন স্পেস টু দ্য ম্যাট্রিক্স একটা করে এটিপি উইল বি প্রডিউস তাহলে এনএডি প্লাস কতগুলো এইচ প্লাস আয়ন তৈরি করেছিল তিনটে সেই তিনটের জন্য কতগুলো এটিপি প্রোডাকশন হবে তিনটে আর এফএডি প্লাস কতগুলো ঢুকিয়েছিল দুটো তার জন্য কটা এটিপি প্রোডাকশন হবে দুটো হলো তাহলে এনএডিএইচের জন্য এটিপি তৈরি হবে পার এনএডিএইচ তিনটে করে এফএডিএইচের জন্য এটিপি তৈরি হবে পার এফএডিএইচ দুটো করে দশটা এনএডিএইচ থেকে টোটাল এটিপি কাউন্ট পাবো তিন ইন্টু দশ দ্যাট ইস থার্টি এটিপি দুটো এফএডিএইচ থেকে এটিপি কাউন্ট পাবো দুই ইন্টু দুই দ্যাট ইস ফোর এটিপি আর অলরেডি আমার ক্রুড এটিপি যেটা ছিল অলরেডি প্রডিউস হয়ে দ্যাট ইস ফোর এটিপি সো দ্য টোটাল এটিপি কাউন্ট উইল বি থার্টি প্লাস ফোর প্লাস ফোর দ্যাট ইকুয়ালস টু থার্টি এইট এটিপি হুইচ উইল বি প্রডিউস অ্যাট দ্য এন্ড অফ রেসপিরেশন সো দ্য সাবস্টেপস অফ রেসপিরেশন আর ফার্স্ট ওয়ান ইজ গ্লাইকোলাইসিস দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ অক্সিডেটিভ ডি কার্বক্সিলেশন then TCA or Krebs cycle then ETS that is electron transport system and the last one is oxidative phosphorylation